Motrat Binjake Shume shumë ko më par, në një fshat jeton të një fermer me dy vajzat e ti Binjake, Linën dhe Nensin. A i don të ato shumë dhe luan të me to. I mëson të të studionin dhe shumë gjërat të tjera. Njerëzit e fshatit i donin shumë dy vajzat e sielshme dhe të dashura. Por, kur ato u rritën dhe u bënd dhjetë vjeqe, diçka në jetën e tyre ndryshoj. Hej, Meri, e ja të luajnë bashkë, sepse ne të dyja kemi gjetur një pem e mbushur plot për plot me mollë. Vërtet, jo, spun të vi. Pse jo? Sepse nuk më lë, mami. Meri nuk do të shkoj më askund. Lina dhe Nensi, ju po rriteni tani. Nuk kam më kuptim të vazhdoni të luani me djemt. Vajza duhet të zbukurohen, të mësojnë të gatuen dhe të pastrojnë. E jo të luaj në pyll e të bëhen pis. Qfar, por? Nuk është fa juaj. Do të flasë me babajnë tuaj. Nensi dhe Lina ikën të mërzitura dhe të hutuara. Ato shkuan të kështëpia e një shoqe jetjetër. Për shëndet, jezonjë! Për shëndet, je vajza, po përse keni ardhur? Duam të pyesim selin, nësa ajo do që të vi me ne në pyll. Ja, unë kam filuar ti mësoj të qep dhe të thur. Ju mësoj edhe juve po të doni. Duhet të mësoni gjëra të dobish me më mirë se sa të luani në pyll. Ju po rriteni dhe vajza duhet të zbukurohen dhe të mësojnë të qepin dhe të thurin. Motrat kur dëgjuan këtë fjal, u larguan të mërzitura. Po qëfar po ndodhë? Si mundet që pa pritur të gjitha shoqet nuk poluajnë më? Shiko atje, nëse djemë të mund të luajnë, pse vajzat jo? Lina, nemësi, a të shkojmë në pyllë edhe të njitemi në pemë? Jo, jo, tani Steven, ndoshta më vonë. Nensi dhe Lina me zip prisnin të takonin babajnë dhe ta pyesnin pëse pa pritur të gjitha shoqeve të tyre u kishin thënë të mos luanin më. Babi! A, dy engjit e mi, si e ka lua ditën. Darkën e keni gati tashma. Falem ndirit vajza. Po pëse engjit e mi nuk janë të qeshura dhe përkundra zi të heshtu rasot? Babi, pëse tua që vajzat vetëm të zbukurohen, të gatuajnë e të pastrojnë, të qepin e të thurin? Kush ju a tha ju këto? Sot kur dolëm që të thërisnim shoqet tona që të vinin me ne në pyll? Nensi dhe Lina i treguan babajt ato që kishin dodhur atë dit. Gjonatani u befasua. Pëse kanë të drejt djem të luajnë e vajzat jo? Vajzat mund të bëjnë gjdo gjë që bëjnë edhe djemë të dashur. Mendoj se nuk ka asë një dalim. Pastaj, pëse duhet që vetëm vajzat të din të gatuajnë? Në fakt, edhe unë di të gatuaj, apo jo? Edhe unë nuk jam vajzë. Të gjithë duhet të din të gatuajnë, apo të pastrojnë, apo të qepin, apo... Duhet të mësojnë gjdo gjë që duhet bërë. Nuk ka lidhje të jeshë vajzë, apo djalë. Vajzat mund të mësojnë gjdo gjë? Gjdo gjë. Edhe të kalërojnë? Po, edhe të kalërojnë. Doni të mësoni? Po! Kështu, Gjonatani filloj të mësoj vajzave kalërimin. Ato mësuan shumë shpejt të ngisnin kuajt. Por njerëzit e fshatit nuk donin që t'i shinin vajzat me kuaj. Ti duhet t'i ndalosh vajzat e tua. Qëfar t'u ndaloj? Ato bëjnë gjëra që bëjnë djemt. Nuk është mirë që vajzat të kalërojnë dhe të njitën në pem. Ato duhet të mësojnë të gatuajnë dhe të pastrojnë dhe të bëjnë punët e shtëpis. Vajzat mund të bëjnë gjdo gjë që u thotë zemra. Ato nuk janë më të dopta se djemtë. Vajzat e mija nuk po i prishin pun asë dhe një njëriu. Shtu gjë nuk kam për qëfar t'i ndaloj. Vërtet, e? A mund të asigurojnë vajzat jetesën, Jonathan? Pa më thuaj. E përse jo? Unë kam në plan t'ju mësoj vajzave shumë gjëra kur të rritën dhe pak. Unë do t'u mësoj jo vetëm se si të mbjellin grurin, por edhe se si të shesin atë më pas në treg. Të bëjnë tregti vajzat? Kjo është gjë shumë e shpifër. 
Povaš të ove kështu, Jonathan? Ne do të dëbojm ty dhe familjen të ndë nga fshati për gjithmon. Ta ndaj, bën mirë, ta mendosh edhe njëherë. Vaj, zate mija, dhe unë nuk po bëjmë asë një gabim, krye plak. Në fakt, unë do t'ju thoja të gjithve që t'ju jepnit vajzave tuaj a lirin të mësojnë shtë duen. Pse vajzat duhet të varen nga djemt? Ato mund të mësojnë trektin, dhe djemt mund të mësojnë gatimin dhe punët të shtëpis. Jonathan, ti nuk e di se qfar po fletë? Vajzat të bëjnë trekti? Dhe burët të mësojnë gatimin? Shumë mirë pra, nëse është kjo ajo që ti do, ti dhe vajsat nuk do të lejojni më që të merë një pjesë në asë një fest të fshatit tonë. Si të dua shkru e plak, por një di do të kuptoni që unë kisha të drejtë. Pas pa kosh, në fshat do të bëj një takim sportiv, ku do të merë një pjesë djem nga një zetë fshatra. I gjithë fshat ishte mbushur me aktivitete, por Gjonatani dhe vajzat e ti nuk u lejuan të merdin pjesë në përgatitje. A, vetë Ministri Roland do të vi për të seremonin e hapjes. Përgatitjet duhet jenë shumë serioze. Po unë duha të isho garat, por nuk në lejohet. Ju nuk lejojnë në fush vërtet, por mund të rini jashtë dhe të shikoni nga pika më e lartë e fshatit vetëse. Po! Dita e aktiviteteve sportive erdi, Lina dhe Nenci unë gjitë në një pem, e cila ndodhe në pikën në më të lartë të fshatit nga ku duke i gjithë fshatit. Ato panë ministri në Roland që erdi me djalin e ti, i cili do të merë të pjesë në një garë. Gjatë garave një keqëbërë si quaj të rufeja, rëmbe u djalin e ministrit. Dhe dhe një kemi sportistë, të cilët vin nga Sent Harsi dhe marshojnë para ministrit. Nensi, qëfar po ndodhë? Lina, po pse po ecën a që shpejt ajo karotës? Dhe pse po ikën nga stadiumi? Që di, duhet i tregojmë krye plakut? Po kush do të nga të gjojnë e nensi? Pastaj, sa të themi ne kru e plakut? Karolca do të këti kur shumë lërgë, kush e di se ku? Them më mirë të ndjekim. Kështu të dy vajzat morën kuajt dhe ndoqen Karolcan. Karolca ndaloj thellë në pyll të kënjë shpellë. Vajzat u fshenë pas pemës dhe panë. A nuk është a i djali ministrit? Po, e pas ka në marë pengë. Duhet të themi fshatarve Lina, shko dhe thuaj babajt dhe krye plakut Ndërsa unë po shoq po ndodhë të shpela Do bësh kujdes? Do të njitem në këtë pem dhe do të fshiem me zdegve Tani ik Dhe meri kuajt me vete Ki i kujdes? Lina u këthyje në fshat Dhe shkoj ti tregon të krye plakut të gjitha Por a i nuk e dëgjoj Ty dhe motrës tënde Nuk ju lejo e të vini këtu, apo harove? Por unë kam një gjë shumë të rëndësishme për t'ju thënë, zotri. Lërgo, vajz. Kur kry e plaku nuk e digjoj, Lina vrapoj të kë ministri Roland dhe ja tregoj ati të gjitha. Ministri me gjithë fshatarët nëzituan në pyll drejt vëndit ku u tregoj Lina, ndërko nënësi u tregoj se qëfar kishte parë më pasë. Ata po e mbajnë djalin tuaj në shpel dhe po ngarkojnë ditë qka në karotës. Mendoj se duan të ikin. O, mos, e pa mundur. Fshatarët dhe rojet sulmuan shpelen. Zunë pëngë marsit dhe shpëtuan djalin e ministrit Roland. Jam shumë krenarë për jo, vajza. Djalim shpëtoj vetëm prej vajzave të tua, mërë, Gjonatan. Kërë e plak, që nke me fatë që paske vajzat të tila të pavarura, këtu në fshat. Jo, unë minister, por ishte Gjonatan i bashkë me vajzat e ti, ata që në dhanë një mësim të mirë. Gjonatan, ti kishe të drejt. Vajzat mund të bëjnë qëto gjë që bëjnë djemt, dhe ato duhet të lejohen të bëjnë. As vajzat dhe as djemt, Nuk janë asë më të thorë dhe asë më të dobët se tjetëri. Të dy mund të bëjnë gjithë qka. 
tem të mund të gatuajnë, tërsa vajzat të kalerojnë, ose gjithë shka tjetër, mjafton që ajo që bëjnë tjetë e do bishme.